നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അന്യോന്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് കേരള ദേവസ്വം നിയമന ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായ അഡ്വക്കേറ്റ് എം രാജഗോപാലൻ നായരാണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം വളരെ വലിയ ഒരു വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ചിട്ടാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ശാന്തി നിയമനം അറുപത്തിരണ്ട് പേരെ നിയമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആറ് പേർ ദളിതർ മുപ്പത്തിയാറ് അബ്രാഹ്മണ ശാന്തിമാർ ഇതൊരു വലിയ വാർത്തയായിരിക്കുന്നു എന്തു പറയുന്നു ഏതായാലും അതൊരു ചരിത്രപരമായ സംഭവമായി തന്നെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതലുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡാണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ദേവസ്വം നിയമങ്ങളിൽ കൊടുക്കണം നിയമനങ്ങളിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പക്ഷേ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ഇന്നുവരെ നടപ്പിലായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ സംവരണം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമനം കൊടുക്കാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾ അറുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ വേക്കൻസിയിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇരുപത് ആളുകൾ സംവരണത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചവരാണ് അതിൽ ഏഴ് പേര് സംവരണ പ്രകാരം വന്ന ഇഴവരുണ്ട് പട്ടികജാതിയിൽ ആറ് പേരുണ്ട് ഒ ബി സിയിൽ നാല് പേരുണ്ട് ധീവര സഭയുടെ അതിൽ ആ അംഗ അംഗമായ ഒരാളുണ്ട് വിശ്വകർമ്മയിൽ ഒരാളുണ്ട് ഹിന്ദു നാടാറിൽ ഒരാളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുപത് പേരുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ പതിനാറ് പേർ പതിനാറ് അവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ മെറിറ്റ് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അതാ ജനറൽ മെറിറ്റിൽ തന്നെയാണ് അവർ നിയമനം നേരിടുന്നത് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവർ ഈ ശാന്തി നിയമനം ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി കുറച്ച് നാളുകളായി ട്രെയിനിങ് പങ്കാളികളാവുകയും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കുകയും ചിലർ ഒക്കെ തന്നെ ചില ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് ഈ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നവരുമൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഇൻറ്റൻഷണലായി എടുത്ത ഒരു എഫേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ് അവർക്ക് മെരിറ്റുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്താറ് പേര് മുപ്പത്തിയാറ് പേര് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് വന്നത് ആകെ ഇരുപത്താറ് പേര് മാത്രമേ സവർണ വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് പേരാണ് ഈ ബ്രാഹ്മൺ ആയിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ബ്രാഹ്മണർ പതിനെട്ട് പേരാണ് നായേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ എട്ട് പേരാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്താറ് അതിൽ തന്നെ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നല്ലോ പണ്ട് ശാന്തിക്കാരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല വിശ്വാസം അനുസരിച്ചും ആചാരം അനുസരിച്ചും ഒക്കെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജീവിതവൃത്തിയിൽ എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ ഈ ജീവിതവൃത്തിയിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ആകർഷണം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ ശാന്തി വിദ്യ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു കൊലത്തൊഴിലാണ് ശാന്തി അതെ നമ്മൾ പലർക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ജാതിക്ക് ഓരോ പ്രത്യേക തൊഴിലുണ്ടല്ലോ പരമ്പരാഗതമായി അപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ കൊലത്തൊഴിലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ആ കൊലത്തൊഴിലിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അവർ പിന്നോക്കം പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബോധപൂർവ്വം പോയത് മാത്രമല്ല ബോധപൂർവ്വം പോയത് ഒരു ശതമാനം ഉണ്ട് അല്ലാതെ പോയതാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാരണം അച്ഛൻ ശാന്തിക്കാരനാണ് അപ്പൂപ്പൻ ശാന്തിക്കാരനാണ് അമ്മാവൻ ശാന്തിക്കാരനാണ് ഞാനും സ്വാഭാവികമായി ശാന്തിക്കാരനാവും എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഈ ഈ വിദ്യ പഠിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവും അച്ഛൻ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ കൂടെ നടക്കും അതല്ലാതെ ഈ താന്ത്രിക വിദ്യയും ഇതിൽ അല്പസ്വം സ്വൽപ്പം സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ അല്പസ്വല്പം അല്ലൊരു മെജോറിറ്റി സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ സംസ്കൃത ഭാഷയും പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചിട്ടയായി പഠിച്ചു വരാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായി ജോലി കിട്ടുമെന്ന് അവർ ധരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ സ്ഥാനത്ത് തന്ത്രവിദ്യാപീഠങ്ങൾ ധാരാളം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് സാമുദായികമായി തന്നെ ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് അത് സംഘടിപ്പിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഉള്ളതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പ്രഗത്ഭമായി നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്ന തന്ത്രവിദ്യാപീഠത്തിൽ പോയി പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർ ജയിക്കും ഞങ്ങളിപ്പോൾ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിയമനം നടത്തിയത് 
നൂറ് മാർക്കിന് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഒ എം ആർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് വാല്യുവേഷൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സിലബസ് എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു യോഗ്യതകളായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത് യോഗ്യത പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് ദേവസ്വം ബോർഡ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പണ്ട് കാലത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അതിനൊരു മാറ്റം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ താന്ത്രിക കാര്യങ്ങളിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം സംസ്കൃതം അറിയണം സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് വേർഡ് പരിജ്ഞാനം സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു വേണം എന്നുണ്ടോ എന്നില്ല 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 അറിയണം ഇതാണ് ഇത്രയുമാണ് അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷനായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ യോഗ്യതകളും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക അറിയാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു ആ എഴുത്ത് പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ബോർഡിന്റെ കഴിഞ്ഞ ബോർഡിന്റെ കാലത്താണ് ഈ അപേക്ഷ വിളിച്ചത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ബോർഡാണ് കഴിഞ്ഞ ബോർഡിന്റെ കാലത്താണ് എണ്ണൂറിലധികം ആപ്ലിക്കേഷൻ തൊള്ളായിരത്തി തോളം ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ബോർഡിന് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള നടപടികൾ നടത്താൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോയി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ബോർഡ് വന്നതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഈ ബോർഡ് ചാർജ് എടുക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്തു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്ത്രി ഇയാൾക്ക് പരിജ്ഞാനമുണ്ട് അല്ല ഈ ക്ഷേത്ര പൂജാ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു തന്ത്രി ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് രേഖയായി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് അതുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു സംസ്കൃതത്തിൽ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെ ഇൻ്റർവ്യൂവിലേ പരിശോധിക്കാനൊക്കെയുള്ളൂ അത് ആ വിധത്തിൽ പരിശോധിച്ചു നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് വാല്യുവേഷൻ നടത്തി ഒ എം ആർ അൻപത് മാർക്കിന് മേളിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറോളം പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേരാണ് അമ്പതിനും മേളിലുണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി ഈ റിസർവേഷൻ കൂടെ വച്ചിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒൻപത് ദിവസം ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്ന് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനും മെമ്പേഴ്സും രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഒരു തന്ത്രി മറ്റൊന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി അവരാണല്ലോ മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്ത്രിമാരായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഒൻപത് തന്ത്രിമാരെ ഞാൻ വിളിച്ചു ആറ് തന്ത്രിമാരെ വിളിച്ചു ഈ മുഴുവൻ ഇൻ്റർവ്യൂലും മാറി മാറിയിരിക്കും മാറി മാറിയിരിക്കാം കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ആളുണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലൊക്കെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ തന്ത്രിമാരുണ്ട് തന്ത്രവിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയെ തന്ത്രിയായി വിളിച്ചിരുന്നു പരവൂർ ശ്രീധരൻ തന്ത്രിയുടെ മകൻ രാകേഷ് തന്ത്രിയെ അതിൽ ഇതിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നു അവർ വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാനൊക്കെ അത് കേട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നു പോയി ചോദ്യം ആ അവരുടെ പ്രാഗൽഭ്യം ആ ആ വിധത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ അവരാണ് ആൾമോസ്റ്റ് ഈവൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കാം പത്ത് മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിനുള്ളത് അമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ടെസ്റ്റും പത്ത് മാർക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്കിലും ഈ നിയമിക്കുന്ന ആളുകളെ എല്ലാവരെയും ഏതാനും മിനിറ്റുകളാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചെയർമാൻ താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയുമോ ക്ഷേത്രം അതൊരു പ്രത്യേക വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ കർക്കശമായ ചിട്ടകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം കൂടി കുഴഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതാണ് അവിടെ പരമ്പരാഗതമായ മൂല്യങ്ങൾ അതിനും ഒരു മൂല്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ആളുകളാണ് ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശാന്തികളായി നിയുക്തരാകുന്നത് എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും എനിക്കത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റേതായ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമുണ്ട് ഞാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് രണ്ട് വർഷം പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാന്തിമാരുടെ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അത് ബോർഡിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായി പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ശാന്തിക്കാർക്ക് പൂജ അറിയില്ല എന്ന് തന്നെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഞങ്ങളെത്തി
അത് ഒരു മാസം തീരുമ്പോൾ ഒരു റിവ്യൂ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാനവിടെ പോയി തന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞു ഇവർ ആരെയും തന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താതെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ ഇവരാരും ജയിക്കില്ല ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ സംഭവം ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അപകടമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത അബദ്ധമാകും കാര്യം ഇവർ ടെസ്റ്റിന് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവരെ പ്രൊവേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല ഇവരെ പിരിച്ചുവിടേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നാക്കാൻ വന്ന മോശമായി എന്ന് തോന്നും ട്രെയിനിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവരെ പിന്നെ പൂജയ്ക്ക് അയച്ചത് അപ്പോൾ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ കണ്ടു ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിലെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടു ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പെർഫോമൻസ് വളരെ മെച്ചമായിരുന്നു തന്ത്രിമാരാണല്ലോ പ്രധാനമായും നമ്മളൊക്കെ വളരെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യം ഒക്കെ ചോദിച്ച് അതായിരുന്നേ ഉള്ളു തന്ത്രിമാർ നല്ല അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അഭിമുഖം ഈ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഈ വാർത്ത വന്നപ്പോൾ ആറ് ദളിതരും മുപ്പത്താറ് അബ്രാഹ്മണ ശാന്തിക്കാരും അബ്രാഹ്മണരും ശാന്തികളാകുന്നു എന്ന വാർത്ത വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അതൊരു പ്രധാന വാർത്തയായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേസ് മാത്രമല്ല എവിടെ നിന്നും ഒരു അധശബ്ദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വരം ഉയരുകയുണ്ടായില്ല മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണം എന്നില്ല എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ എതിർപ്പ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉയരും എതിർപ്പ് ഇല്ലാതായതാണോ എതിർപ്പിനുള്ള പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് എതിർപ്പുകാർക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് എതിർപ്പ് ഉയർത്താത്തതാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഇതിനൊരു ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ എണ്ണായിരത്തോളം ജീവനക്കാരുണ്ട് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടോളം രണ്ടായിരത്തോളം ജീവനക്കാരുണ്ട് മലബാറിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ദേവസ്വം ദേവസ്വം നിയമത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമേ ജോലി ചെയ്യാവൂ എന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് അതെ പക്ഷെ ആ വ്യവസ്ഥ അത് ഇലാക്കോസ് ആയിട്ട് അതുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ നമ്മൾ ഭരണഘടന വന്നില്ലേ ഭരണഘടനയിൽ സംവരണത്തിന് വ്യവസ്ഥ വന്നില്ലേ അതിനനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് ദേവസ്വം ബോർഡിന് കേന്നു വേണ്ടി നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കില്ല കാരണം സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് റൂൾ മേക്കിംഗ് പവർ ദേവസ്വം ബോർഡിനാണ് എന്ത് ചട്ടവും ഉണ്ടാക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് അധികാരമുള്ളൂ പക്ഷെ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ സംവരണത്തിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയില്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളെല്ലാം നിയമം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തന്നെ അർഹതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ ബാധ്യതയുള്ള ഒരു വിഭാഗം തഴയപ്പെട്ടു അവരുടെ വിഭാഗം തഴയപ്പെട്ടു തഴയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവരുടെ ഒന്ന് പ്രതിഷേധം വന്നു ഡിമാൻഡ് വന്നു പക്ഷേ ഒരു ബോർഡുകളും മഴങ്ങിയില്ല ഒരു ബോർഡും മഴങ്ങിയില്ല ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഒരു നയൻറ്റി സിക്സ് പീരീഡിലും കൊണ്ട് ഒരു ശ്രമമുണ്ടായി അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെതിരായി കേസ് വന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് കാലഘട്ടം മാറുമ്പോൾ എതിർപ്പ് മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വ്യതിയാനം മനസ്സിലായി എതിർക്കുന്നതിൽ മീനിങ് ഇല്ല എവരും സഹായിക്കുക ലഭിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന ബോധവും അവർക്ക് വന്നു എതിർക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഒരു സൈഡിൽ മറ്റേത് എതിർത്തിട്ട് ഫലം ഭയമില്ല അല്ല അതിനും ഫലമില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണയും അതിൽ വന്നു കാരണം ഗവൺമെൻറ്റും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡും ഒക്കെ കമ്മിറ്റഡാണ് ഈ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഭരണഘടനയും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യമായിട്ടും അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് കിട്ടണം കൊടുക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ട് ബോർഡിനുമുണ്ട് കൂടുതലില്ലാത്തവർ ശാന്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസികളിൽ ഒരു വിഭാഗമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാത്ത മനസ്സ സ്വീകരിക്കാത്ത ഉൾക്കൊള്ളാത്ത അതിൻ്റെ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഈ മുമ്പ് മുമ്പൊരു സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അബ്രാഹ്മണരെ ഇങ്ങനെ നിയമിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നൊരു സമയത്ത് ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴിക്കുടി വഴിക്കുടി ഒരാൾ പോവുകയാണ് നേതാവ് പോവുകയാണ് ആ ഞാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഖാവെ ഞാൻ വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന പെട്ടെന്ന് പൂജ അങ്ങ് തീർക്കുന്ന ഒരു ഒരു ദൃശ്യം വന്നിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ചിന്താഗതി ഇപ്പോഴും
ഞങ്ങൾ മെറിറ്റിൽ വന്നു വന്നു ഞാനിപ്പോൾ വളരെ അഹങ്കാരത്തോട് വരുന്നു അന്തസ്സായി തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് നല്ല പ്രഗത്ഭമായ തന്ത്രിമാർ ചോദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ആ ഉത്തരം പറയാൻ അവന് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ മെറിറ്റി വന്നത് അറുപത്തിരണ്ടിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂണൂലില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പൂജ അറിയില്ലെന്നോ ഈ ഈ വിദ്യ അറിയില്ലെന്നോ പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് സംബന്ധിച്ച ചില ബന്ധങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ശ്രീധരൻ തന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന തന്ത്രി ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നൊരു കാര്യം പറവൂർ ശ്രീധരൻ പറവൂർ ശ്രീധരൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ തന്ത്രിമാരും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ശബരിമലയിലെ പതിനെട്ടാം പടി ഇടിക്കണം എന്ന് ഹൈക്കോടതി ഒരു നിർദ്ദേശം ഇടിച്ച് വലുതാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് ബോർഡ് ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ ഞാൻ തന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു അവിടെ പരവൂർ ശ്രീധരൻ തന്ത്രിയുടെ വാക്കായി ഈ അവസാനത്തെ വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ത്രിമാർ അഭിപ്രായം പറയണം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത മുമ്പ് ഹൈക്കോടതി നിന്ന് കൊടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ആധികാരികമായി പറയണം ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയണം അവസാനം ഒരു നോട്ടും എനിക്ക് തരണം അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആധികാരികമായി പറയാൻ കഴിഞ്ഞ പലരും ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹമാണ് അത് പൂണൂലല്ലായിരുന്നു ആയിരുന്നു ആധികാരികതയുടെ അമ്പലങ്ങളിലെ നിയമനം ഒരു ബോർഡ് വഴി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടായി ആ ബോർഡിന് അത് ആ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ബോർഡിൻ്റെ കാലത്താണ് അത് നടപ്പാവുന്നത് ഇതിപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള അമ്പലങ്ങളിലെ കാര്യമാണിത് മറ്റ് ദേവസ്വം ബോർഡുകളും നമുക്കുണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ ഈ പ്രക്രിയ തുടരുമോ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ശാന്തിപ്പാരുടെ നിയമനം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഗുരുവായൂരിലത് ചില ആശയ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു അത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിന് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിലേക്കും ഞങ്ങൾ കിടക്കും മലബാർ ദിവസത്തിൽ ചില നിയമ ഭേദഗതികളുടെ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെയും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിടക്കും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇത് തന്നെ പാലിക്കും ഇത് ശാന്തിക്കാരുടേത് ശാന്തിക്കാരുടെ മാത്രമല്ല ക്ലറിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങി മേജർ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് അത് തികച്ചും പി എസ് സി പാലിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിയെക്കാളും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി മുന്നിലോ നിന്ന് ആ സുതാര്യത കീപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാകുന്ന അടുത്ത ആഴ്ചയാവും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതര അവിടെ എല്ലാം ഈ സംവരണം പാലിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതര ജോലിക്കാർ വാദ്യ കലാകാരന്മാർ പോലുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലും നിയമനം ഈ ബോർഡിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് ഈ മല മലബാർ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ മലബാർ ഭാഗത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വാദ്യ കലാകാരനായ ഞെരളത്ത് ഹരിഗോവിന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സോപാന സംഗീതം അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉയർത്തിയിരുന്നുണ്ടോ ആ തരത്തിലുള്ള ആ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതും ഇതേ രീതിയിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാലം വരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ യേശുദാസിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില്ലാണുള്ളത് ബാക്കി ഞാൻ എന്ന് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രം നോക്കിയേ പറ്റൂലോ അത് ചെന്ന് തൊഴുന്നതിൽ മറ്റെല്ലാ ജോലികളിലും ഇങ്ങനെ സംവരണം കൊണ്ടുവരികയും ഹിന്ദു മതത്തിലെ എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും പ്രാപ്യമായ തരത്തിലുള്ള ജോലി ആക്കി അത് മാറ്റി കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാറിയല്ലേ കഴിയുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ദേവസ്വത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ചരിത്രം അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അനാവശ്യമായ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് മാറിക്കൊടുക്കും താനേ മാറിക്കൊടുക്കും മാറേണ്ടി വരും നമ്മൾ നേരത്തെ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ വാർത്ത വന്നപ്പോൾ ഒരു എതിർപ്പില്ലാത്ത തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് പൊതുമണ്ഡലത്തിലാണ് എവിടെയെങ്കിലും എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ നീക്കവുമായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചില ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടുത്തെങ്കിലും ഭീഷണിയിടത്ത് സ്വരത്തിൽ ചിലർ സമീപിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് ഉണ്ട് കുറേശ്ശെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ എനിക്കറിയാം അതൊക്കെ ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ല ഓർഗനൈസ്
അതിൻ്റെ ഒരു അല്ലാതെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആരും എതിർക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ നിയമനത്തിൻ്റെ ഫലം അമ്പലങ്ങളിലെത്തുക എന്നാണ് ഇവരുടെ കൈകൊണ്ട് ഇവർ പൂജിച്ചു തുടങ്ങുക കേരളത്തിൽ അല്ല അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കും കാര്യം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡാണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ പി എസ് സി ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു അതെ അതെ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്തിൻ വീക്സ് ആൾ ജോയിൻ ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്യും അതോടുകൂടി ഒരു നിശബ്ദ വിപ്ലവം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ആ നന്നായി പൂർത്തിയാവട്ടെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഉള്ളത് അതിന് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബാക്കി എല്ലാ പോസ്റ്റുകളിലും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഒരു എതിർപ്പും ഒരു കോട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ കാര്യമില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എതിർപ്പ് അതിൽ കാര്യമില്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളോട് വസ്തുതാപരമായി സമീപനം എടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാര്യം മനസ്സിലായി അവരല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയട്ടെ നിയമനത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയട്ടെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി യോജ്യമല്ലത് അറിവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത നടപടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോട്ടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്തായാലും അമ്പലങ്ങളിലെ നിയമനം നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള അധികാരം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയെ താങ്കൾ നയിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിയമനം ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയായി അത് തന്നെ ഒരു നല്ല സാമൂഹ്യ സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് വന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അനാചാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ചില ആരാധനാലയങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് താങ്കളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ബാധകമായിട്ടുള്ളത് അവിടെ കൂടുതൽ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് താങ്കൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ശരിയായി ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ